আসসালামু আলাইকুম মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের আর একেবারেই বেশি টাইম বাকি নেই এবার অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য আমি তেমন কোনো টিপস ট্রিক্সের ভিডিওস দিতে পারি নেই কারণ হচ্ছে আমি যেহেতু নতুন থার্ড ইয়ারে অর্থাৎ এমবিবিএস থার্ড ইয়ারে আমি ওয়ার্ড নিয়ে খুবই অকুপাইড বা বিজি ছিলাম আমার পোস্টিং যেহেতু সার্জারি ওয়ার্ডে হয়েছে ওখানে ওটি থেকে শুরু করে ওয়ার্ডে প্রতিদিন যাওয়া সব পাশাপাশি একাডেমিক কিছু ক্লাস সব মিলিয়ে খুব বেশি ব্যস্ততা কাজ করতেছে তো এই শেষ সময়ে তোমাদের বেশ কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে আমি এই বিষয়টা নিয়ে আগের ভিডিওগুলোতেও বলছি বাট এই ভিডিওটাতে আমি ফর দ্য লাস্ট টাইম সেটা বলে দিব এবং এই জিনিসটা যদি তোমরা মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে অ্যাপ্লাই করো ট্রাস্ট মি ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্টস তো দুজন নতুন রিক্সা চালকের গল্প ফার্স্টের যে রিক্সা চালক সে হচ্ছে রিক্সাতে প্যাডেল দেয় রিক্সাতে প্যাডেল দিল অনেক কষ্টে প্যাডেল দিল কারণ আমাদের রিক্সাতে যখন নতুন প্রথম প্রথম প্যাডেল দেওয়া হয় তখন একটু কষ্ট হয় তো সে প্যাডেল দিল অনেক কষ্ট করে এবং প্যাডেল দেওয়ার পরে রিক্সাটা চলল সে ভাবলো যে আমি এত কষ্ট করে প্যাডেল রিক্সাটা চালাইলাম সো এখন তো আর আমার কষ্ট করে প্যাডেল দেওয়ার দরকার নেই সে প্যাডেল কন্টিনিউ করলো না রিক্সাটা চলল কিছু করতে পারে আবার রিক্সাটা আবার থেমে গেল সে আবার প্যাডেল দিল এবং সে আবার সেম কাজ করলো সে কী করলো প্যাডেল থামাই দিল এবং রিক্সাটা কিছু করছে আবার বন্ধ হয়ে গেল তার কন্টিনিউয়াসলি সেম টাইপের এফোর্ট দল রাখতেছিল বারবার সে কষ্ট করে রিক্সার প্যাডেল দিচ্ছিল এবং বারবার সে একই ভুল করতেছিল যে সে হচ্ছে মানে প্যাডেল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল একেবারে সেকেন্ডে রিক্সা চালক সে যে কাজটা করতো সে প্যাডেল দিল এবং প্যাডেল দেওয়ার পরে রিক্সাটা কিছু দূর চলল এবং যখন সে বুঝতে পারলো যে রিক্সাটা প্রায় থেমে থেমে যাবে বা খুব স্লো হয়ে যাচ্ছে তখন সে আবার প্যাডেল দিল ফলে রিক্সাটা আরেকটু চলল আবার থেমে থেমে যাবে অবস্থায় আবার প্যাডেল দিল সে সে কন্টিনিউয়াসলি রিক্সাটাকে চালাই রাখতেছিল এনি হাউ তো এই যে প্রসেসটা এটা হচ্ছে সেকেন্ড রিক্সা চালকের ছিল দুজনে এই ফিল্ডে নতুন ছিল বাট দুজনের সিস্টেম কিন্তু দুই রকমের তো আমাদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা হয় আমরা যখন প্রস্তুতি নিয়েছি পড়াশোনা করতেছি আমরা ফার্স্ট রিক্সা চালকের মতো কাজ করি আমরা একটা জিনিস খুব বেশি কষ্ট করে এফোর্স দিয়ে শিখি বুঝি সেটা টপিকটাকে আত্মস্ত করি বাট ওটাকে পরে আর রিভিশন দেই না তো রিভিশন কথার ক্ষেত্রে মনে রাখো আমরা কিন্তু পরবর্তীতে ওটাকে রিভিশন দেই না আমরা ভাবি যে আমাদের তো পড়া শেষ খতম ফিনিশড আমরা এটাকে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে পারবো বাট ইন দ্য লং রান আমরা বুঝতে পারি যে আমার দৌড় শেষ আমি তো থেমে গেছি আমার সব শেষ আমরা আবার যখন সেটাকে পড়তে যাবো ধরো অ্যাডমিশনের টাইমে আগে তুমি এখন পড়তে যাওয়া তখন তোমার কি করা লাগে আবারও সেই পরিমাণ এফোর্স দিয়ে আবার নতুন করে ওই প্যাডেল দিয়ে স্টার্ট করার মতো আবার নতুন করে তোমার পড়াশোনা করে সেটাকে আবার নতুন করে বুঝতে হয় তো তোমার রিভিশন দেওয়া নেই ফলে তুমি কমপ্লিটলি ভুলে গেছো প্রায় কিন্তু দ্বিতীয় যে রিক্সা চালক আছে সে কী করলো প্যাডেল দিলো পড়াশোনা করলো একটা ভালো করে বুঝলো এবং যখনই সে বুঝতে পারলো যে আমি এটা একটু ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি তখন সে কী করলো আবার নতুন করে প্যাডেল দিলো আবার নতুন করে ওই টপিকটাকে রিক্যাপচুলেট করার চেষ্টা করলো রিমেম্বার করার চেষ্টা করলো এভাবে সে কী করলো তার যে ফ্লোটা বা পড়াটাকে মনে রাখা পড়াটাকে মাথায় রাখার বিষয়টাকে কন্টিনিউয়াসলি রান করতে থাকলো তার কখনই কিন্তু এমন হয় না যে থেমে গেছে সে কন্টিনিউয়াস রাখছে প্রসেসটাকে কারণ হচ্ছে সে রিভিশন দেওয়ার জন্য একটা টাইমকে ফিক্স আপ করে রাখছে এই জিনিসটা আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে এই শেষ সময় এসেও আমরা যদি রিভিশনের বিষয়টাকে গুরুত্ব না দিই আমরা রিভিশন নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও বানাইছি যেখানে আমি বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করছি আমাদের কীভাবে রিভিশন দেওয়া উচিত রিভিশনের প্রসেসটা কীভাবে কেমন হওয়া উচিত তো সেই ভিডিওটা লিঙ্ক আপ চেষ্টা করবো কমেন্ট সেখানে দিয়ে দিতে তারপর আমি আরেকবার বলে দিই যে যখন তুমি একটা পড়া পড়তেছো তখন তোমার ফিলোসফিটা এরকম থাকতে হবে গতকালকে যে পড়াটা পড়ছি সেই পড়াটা আমি আজকে একটা টাইম ফিক্স করে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা এই টাইম ফিক্স করে আমি গতকালকে পড়াটা পড়বো ওই আধা ঘন্টা এক ঘন্টা সো ওইটা নিষিদ্ধ টাই যে আমি আধা ঘন্টা এক ঘন্টা অন্য কোনো জিনিস পড়বো না আমি শুধু রিভিশনই দিব সো এই রিভিশনের টাইমটা রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা খুবই বেশি কারপণ্য বা কিপটা আমি করি এই রিভিশনের টাইমটা রাখতে বাট রিভিশনের টাইমটা রাখতে কত ক্রুশাল এটা আমরা বুঝতে পারি না তো আশা করি তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারছো যে রিভিশনের কতটা ইম্পর্টেন্ট তো গতকালকে একটা জিনিস পড়ছো সেটা জন্য আজকে রিভিশনের টাইম রাখবা তৃতীয় দিন যখন পড়াশোনা করতেছো তৃতীয় দিনে একটা টাইম ফিক্স করবা যেখানে গত দুই দিনের পরে রিভিশন করবা এভাবে যখন দশতম দিনে যাবা দশতম দিনে যে পড়াটা পড়বা সেটা তো পড়লা তারপর একটা রিভিশনের টাইম রাখবা যেখানে গত নয় দিনের পরে রিভিশন করবা তো এক্ষেত্রে একটা কথা বলি তুমি যখন একটা পড়া কন্টিনিউয়াসলি রিভিশন করে আসতেছিল ফার্স্ট দিনের পড়াটা সেটা কিন্তু দশম দিনের তোমার পড়াই লাগবে না ওটা তোমার একেবারে মাথায় সেট হয়ে গেছে যখন তুমি তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম দিনেও প্রথম দিনের পড়া রিভিশন দিতেছিল সো ওভারঅল কথা হচ্ছে তোমার হার্ডওয়ার্ক কিন্তু বেশি হবে না জাস্ট তুমি এই প্রসেসটা মেনটেন করবা এবং তোমার হাতে একদমই বেশি টাইম বাকি নেই সো প্লিজ 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 ডোন্ট ডিলে এনি মোর টু রিভাইস ইউর টপিকস দিস ভেরি ওয়ে এবং তোমার হাতে এখন একদমই টাইম নেই তুমি কীভাবে গোসা বা পড়া সেটা একদমই তোমার নিজের ফিড বা রেসপন্সিবিলিটি ইউ উইল হ্যাভ টু টেক ইউর ওন রেসপন্সিবিলিটি দেয়ার উইল বি নো ওয়ান হু উইল গো অ্যান্ড হেল্প ইউ টেক ইউর রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড উইল শো ইউ দ্য প্রসেস টু